హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సర్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ మనము ఈ క్లాస్లో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందరికంటే ముందుగా మన ఛానల్లోనే ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మీకు ప్రతిరోజు అందుతూ ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంతేకాకుండా చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈరోజు మనం ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ కనుక చూసినట్లయితే ఏపీపిఎస్సి ఆల్రెడీ ప్రకటించడం జరిగింది ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ఏడవ తారీఖు లోపు ఏపీపిఎస్సి క్యాలెండర్ని రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది అయితే అనుకున్న విధంగానే అన్ని శాఖల నుంచి ఏపీపిఎస్సికి ఖాళీల వివరాలు అయితే ప్రవాహంలో వచ్చి పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ దాదాపు యాభై వేలు కాదు ఇంకా చాలా వరకు పెరిగే అవకాశాలు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో మును పెన్నడు లేని విధంగా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్లా వరద అయితే వచ్చి పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈసారి మాత్రం జాబ్ తెచ్చుకోకుంటే సో మళ్ళీ ఎప్పుడు తెచ్చుకునే అవకాశమే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సో ఈసారి జాబ్ మిస్ అయితే మీ అంత దురదృష్టవంతులే ఎవరు ఉండరు ఉద్యోగం వస్తే మీ అంత అదృష్టవంతులు ఎవ్వరూ ఉండరు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో లేట్ చేయకుండా వివరాల్లోకి వెళ్దాం సో ముందుగా మనము వివరాలు చూసినట్లయితే నేటిలోగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని శాఖలకు నమోదు ఉద్యోగ ఖాళీల గుర్తింపుపై కసరత్తు సో ఈ రోజులోగా ఏ ఏ శాఖలు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో అన్ని ఖాళీలు అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని అన్ని శాఖలకు ప్రభుత్వము ఆదేశాలు జారీ చేసింది సో రేపు జరిగే సీఎం భేటీలో నిర్ణయము ఏకకాలంలో వార్షిక పట్టికల జారీ ఓకేనా క్యాలెండర్ను కూడా మనకు ప్రకటించనున్నారు సో రేపు జరిగేటువంటి సీఎం సమావేశంలో సో ఉద్యోగాల ఖాళీల గుర్తింపుపై కసరత్తు పెరిగింది అన్ని శాఖల అధికారులు తమ శాఖలో ఉన్న ఖాళీలను ఉద్యోగ వివరాలను వెబ్సైట్లో నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వము ఆదేశించింది ప్రతి శాఖలో మంజూరు చేసిన పోస్టులు పదోన్నతులు ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులు ఎన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి మంజూరైన పోస్టుల్లో పొరుగు సేవలు అంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిలు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్టులు సో ఎన్ని ఉన్నాయి సో వారి పనిచేస్తున్న వారి వివరాలను కూడా అందజేయాలని పేర్కొన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల రాకతో అవసరం లేని పోస్టులు ఎన్ని కొత్తగా సృష్టించాల్సిన పోస్టులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇతర వివరాలను గురువారంలోగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని గడువు విధించింది ముఖ్యమంత్రి జగన్ శుక్రవారం ఉదయం నిర్వహించే ప్రత్యేక సమావేశంలో ప్రతి ఏడాది పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్న విషయమై నిర్ణయం జరగనుంది దీని ప్రకారము ఏపీపీఎస్సీతో పాటు విద్యాశాఖ పోలీస్ విద్యాశాఖ ఓకేనా డిఎస్సికి సంబంధించి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇతర శాఖల ఉద్యోగ నియామకాల సంస్థలు వార్షిక పట్టికలను ఫిబ్రవరి తొలి వారంలోనే విడుదల చేసే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏమర్థమైంది ఇక్కడ ఏపీపిఎస్సి క్యాలెండర్తో పాటుగా డిఎస్సి క్యాలెండర్ కూడా మనకు ఇక్కడ నుంచి రానుంది డిఎస్సి క్యాలెండర్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ క్యాలెండర్ కూడా వార్షిక పట్టికలు ఇవి కూడా తయారు చేయున్నాయి అంటే ప్రతి సంవత్సరము డిఎస్సి ఎప్పుడు నిర్వహించాలి ప్రతి సంవత్సరం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నియామకాలు ఎప్పుడు చేపట్టాలి అనే వివరాలు కూడా మనకు రానున్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇది సో ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం గ్రూప్ వన్ క్రింద తొంభై మూడు గ్రూప్ టూ పోస్టుల క్రింద ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది గ్రూప్ త్రీ మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది పోలీస్ శాఖలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఇవి కేవలం హోమ్ శాఖ మినిస్ట్రీలోని ఫ్రెండ్స్ ఇందులో సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ లాంటి పోస్ట్ పోస్టులు అయితే ఉంటాయి వైద్య శాఖలో ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విద్యాశాఖలో సుమారు పదివేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు విశ్వవిద్యాలయాల్లో వెయ్యి తొమ్మిది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల పోస్టులు హోమ్ శాఖ ద్వారా కానిస్టేబుల్ ఇతర పోస్టులు ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయని తెలిసింది ఇవి కాకుండా జూనియర్ డిగ్రీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల అధ్యాపకుల పోస్టులు కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇప్పటికే ఒప్పంద విధానంలో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకుల సేవలను క్రమబద్ధీకరిస్తామని ప్రభుత్వము ప్రకటించింది సో దీనిపై అధ్యయనం జరుగుతుంది అన్ని అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకొని భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులను ఖరారు చేస్తారు సో ఇలా అన్ని శాఖలతో కలిపి పోస్టులు వేలల్లోనే ఉంటాయి అయితే దశల వారీగా అవసరాలను బట్టి ప్రతి ఏడాది భర్తీ చేస్తారు సీఎం నిర్వహించే సమావేశంలో ఉద్యోగ నియామకాల్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ అమలు వయో పరిమితి పెంపుపై ఉత్తర్వులు జారీపై నిర్ణయాలు జరుగుతాయని అధికారులు తెలియచేయడం జరిగింది అయితే వయో పరిమితి ఈసారి మనకు నలభై ఆరు సంవత్సరాలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్కి టెన్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అయితే ఈ యొక్క ఏపీపీసీ ఈపీపీఎస్సీ క్యాలెండర్ నియామకాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఏం
అంతేకాకుండా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ క్యాలెండర్ని కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక నుంచి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకు రెగ్యులర్గా ఇకపై నోటిఫికేషన్లు అయితే జరుగుతాయి దీనిపైన చాలా తీవ్రంగా చాలా శ్రద్ధగా కృషి చేస్తున్నట్లుగా మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుకు ఈ రోజు ఈవినింగ్ లోప అన్ని శాఖల యొక్క ఖాళీలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అయితే సో అన్ని శాఖలకు చెందినటువంటి అధిపతులు ఆన్లైన్లో ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది ఆ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలని చెప్పేసి అధికారులు వీరికి ఆదేశించడం జరిగింది సో ఈనాడు ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వైద్య కళాశాలల్లో ప్రొఫెసర్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది రాష్ట్రంలోని వైద్య కళాశాలల్లో ప్రొఫెసర్ ఎమిరేటస్ పోస్టుల భర్తీకి వరంగల్ కాలోజీ నారాయణ రావు హెల్త్ యూనివర్సిటీ అధికారులు దరఖాస్తులు కోరుచున్నారు టీచింగ్ రంగంలో ఆసక్తి కలిగి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఐదేళ్ల బోధన అనుభవంతో పదవీ విరమణ పొందినటువంటి ప్రొఫెసర్లు ఈ పోస్టులకు అర్హులని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు గౌరవ వేతనం ప్రాతిపాదికన చేపట్టనున్న నియామకాలకు గరిష్టంగా డెబ్బై ఏళ్ల వరకు కూడా వయసు ఉండొచ్చు సో పూర్తి చేసినటువంటి దరఖాస్తులను రిజిస్ట్రార్ కాలేజీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ కార్యాలయానికి ఫిబ్రవరి పదిహేడులోగా రిజిస్టర్ పోస్టు ద్వారా పంపాలని కూడా సూచించడం జరిగింది ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన న్యూస్గా మనం ఈరోజు చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైన న్యూస్ ఏంటంటే దిశ పోలీస్ స్టేషన్లలో నిరుద్యోగులకు తాత్కాలిక ఉపాధి అని చెప్పేసి మంత్రి కోడలి నాని గారు ప్రకటించడము జరిగింది అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రతి జిల్లాలోనూ కేంద్ర ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తుందని దీనిలో తాత్కాలిక ప్రాతిపాదికన పనిచేసేందుకు నిరుద్యోగులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లుగా రాష్ట్ర పౌర సరఫరా వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రి కోడలి వెంకటేశ్వర్లు వెంకటేశ్వరరావు నాని అన్నారు సో కృష్ణా జిల్లా మంత్రి కోడలి నాని నివాసం వద్ద మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేసే దిశ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న నాగబోయిన శివశంకర్ బుధవారం మంత్రి నాయనిని కలిశారు సో నానిని కలవడంతో ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగానికి సిఫారసు చేయాలని కోరారు దీనిపై మంత్రి కోడలి నాని మాట్లాడుతూ దిశ పోలీస్ స్టేషన్లలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ యాప్ డెవలపర్ డ్రైవర్ మోటర్ మెకానిక్ సైబర్ ఎక్స్పర్ట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ పర్సనల్ ఫర్ దిశ కాల్ సెంటర్ తదితర ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎనిమిది పోస్టులకు ఖాళీలు ఉన్నాయని వీటిని భర్తీ చేసేందుకు జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్ర బాబు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారని ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈయన ఇరవై వరకు ఆల్రెడీ దరఖాస్తులు చాలా వరకు చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఒక్కొక్కరిగా వీరిని ఇంటర్వ్యూలో కూడా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి స్పష్టంగా తెలియచేస్తారు ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రతి సంవత్సరం ఇకపై నుంచి ఏపీఎస్సీ క్యాలెండర్ వస్తుంది డిఎస్సి క్యాలెండర్ వస్తుంది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ క్యాలెండర్ కూడా ఇకపై మనకు వచ్చే అవకాశము ఉంది ఎందుకంటే ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వేరు వేరు ఫ్రెండ్స్ ఏపీఎస్సి వేరు ఓకేనా అంటే ఏపీఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ వేరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ వేరు డిఎస్సి కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ వేరు కనుక సో సపరేట్గా క్యాలెండర్స్ అయితే మనకు రిలీజ్ కానున్నాయి సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఒక ప్రవాహంలో ఈ రోజు ఎండింగ్ వరకు ఖాళీలన్నీ కూడా వచ్చి చేరుతాయి ఫ్రెండ్స్ యాభై వేలకు పైమాటే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా మనము చూడనటువంటి పోస్ట్లు అయితే ఈసారి ఉండనున్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి అందరికీ కూడా ఒక ఉపశమనంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈసారి ఉద్యోగం సంపాదిస్తే మీ అంత అదృష్టవంతులు ఉండరు లైఫ్లో సెట్ అయిపోవచ్చు సో ఎలాంటి బాధ లేకుండా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈసారి మిస్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ ఎప్పుడో ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్లు మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వచ్చినా కూడా ఖాళీల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కనీసం అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ చాలా ఉన్నాయి పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నాయి వైద్య శాఖలు ఉన్నాయి సో ఏఎన్ఎమ్స్ కావచ్చు వైద్య శాఖలో చాలా పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫార్మసీ వాళ్ళే రివీల్ చేయలేదు ఫార్మసీ వాళ్ళకు చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఖాళీలు కూడా చాలా ఉన్నాయి వారికి నెక్స్ట్ లైబ్రేరియన్ ఖాళీలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఒక స్పష్టమైన నంబర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఈరోజు మీటింగ్ అనేది ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారితో అన్ని శాఖల అధిపతులతో మీటింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మీటింగ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ముఖ్యంగా ఏజ్కి సంబంధించి నలభై ఆరు సంవత్సరాలకు చేయాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో దీనిపైన ఒక నిర్ణయం వస్తుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ పైన కూడా సో ఈడబ్ల్యూ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్కి
చెప్పుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటే సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఒక చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా లైక్ చేయడం వల్ల మరింత మోటివేట్గా మీకు ఎర్లీ మార్నింగే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం జరుగుతుంది మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషనే అందిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఏదో మామూలుగా ఏదో ఏదో ఒకటి చేయాలి అన్నట్లుగా చేయడం కాకుండా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా అన్ని పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కూడా మన ఛానల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ గమనించాలి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు మీరు ఏ పోటీ పరీక్ష కన్నా గ్రూప్ వన్ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ వరకు కానిస్టేబుల్ వేసాయి అన్నిటికి సంబంధించి చాలా స్టాండర్డ్ బుక్స్తో నోటి మెటీరియల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది మీరు కావాలంటే క్లాసెస్ వినొచ్చు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వాటన్నిటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీరు నా ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కకు ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ బాయ్